നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബയോമാസ്റ്റർ പി എസ് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളുടെ എക്സാമിന് സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് ലൈഫ് സയൻസിൻ്റെ എക്സാമിന് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മാസങ്ങൾ കൂടിയാണ് അടുത്ത എക്സാമിന് ഒരു അഞ്ച് മാസങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഉള്ളത് ഈ അഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് ബയോമാസ്റ്റർ പി എസ് സിക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഡെയിലി ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും തീർത്ത് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ പബ്ലിക് ക്ലാസ്സുകൾ ആളുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആവശ്യമുള്ള ആസ്പിരൻസിലേക്ക് എത്തി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെയും പബ്ലിക് ക്ലാസ്സുകളുടെ വ്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം കൂടി വന്നാൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി വ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആൾ ഓരോരുത്തരിലേക്കും എത്തി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദയവായി ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നെറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എം എസ് സി സോളജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുകൂടാതെ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിന് താഴെ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിപ്പോൾ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് പലരും വാട്സാപ്പിലൂടെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ യൂട്യൂബിലൂടെയുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് എനിക്ക് വളരെ വളരെ വലിയ എന്താ പറയുക വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അതുപോലൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് വരണം കാരണം അവിടെ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരിക വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസിൻ്റെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് മോർഫോജൻസ് ആൻഡ് മോർഫോജൻ മോർഫോജൻസ് എന്ന ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോജനിക് ഗ്രേഡിയൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ള ഒരു ഏരിയയാണത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡിങ് തന്നിരിക്കുന്നത് പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസർ മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് ഹെഡിങ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഡ്യൂസർ മോളിക്യൂൾസ് ആക്ച്വലി പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഡ്യൂസർ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരേ ടേം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കാര്യത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ മോർഫോജൻസ് ഇൻഡ്യൂസർ മോളിക്യൂൾസ് പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സെല്ല് മറ്റൊരു സെല്ലിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ അതർ സെല് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താണ് മറ്റൊരു സെല്ല് ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെല്ല് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ആ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് കോമ്പിറ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഹൗ ആർ ദ സിഗ്നൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡ്യൂസർ ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിഗ്നൽസ് ഇൻഡ്യൂസറും റെസ്പോണ്ടറും തമ്മിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഗ്രോബ് സ്റ്റീൻ എന്ന ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ബയോളജിസ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊളീഗ്സും കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അവർ നോക്കിയപ്പോ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ സ്മോൾ പോസിലൂടെ അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം അത് മറ്റ് സെല്ലിനെ അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടാവാം അതേസമയം ചില ഇത് ബ്ലോക്ക് ആയതിന് കാരണം ഇവ രണ്ട് സെല്ലുകൾ തമ്മിലൊരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയായിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കൺക്ലൂഷനിലെത്തിയത് ഓക്കെ സൊ വെൻ വി നോ വെൻ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ഓൺ വൺ സെൽ സർഫസ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് റിസെപ്റ്റർ പ്രോട്ടീൻസ് ഓൺ അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽ സർഫസ് ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജെക്സ്റ്റാക്രൈൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലേ വി നോ എബൌട്ട് ദ സിഗ്നലിങ് സിഗ്നലിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ജെക്സ്റ്റാക്രൈൻ സിഗ്നലിങ് പാരാക്രൈൻ സിഗ്നലിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സോ ദെൻ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് ഒരു സെൽ സർഫസിലുള്ള മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ മറ്റൊരു അടുത്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള സെൽ സർഫസിലുള്ള പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് റിസെപ്റ്റർ പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിക്കോസ് ദേ ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻസ് ആർ ജെക്സ്റ്റാപോസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ജെക്സ്റ്റാക്രൈൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം വെൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ടു ബൈ വൺ സെൽ ക്യാൻ ഡിഫ്യൂസ് ഓവർ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസസ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ നെയ്ബറിംഗ് സെൽസ് ദ ഇവൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാരാക്രൈൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഡിഫ്യൂസബിൾ മോളിക്യൂൾസ് ദറ്റ് വർക്ക് ഇൻ എ റേഞ്ച് ഓഫ് എബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൽ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓർ എബൌട്ട് ഫോർട്ടി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫോർഫോജൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ജെക്സ്റ്റാക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോട്ടീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ റിസെപ്റ്റർ സെൽ സർഫസ് പ്രോട്ടീനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞു അതാണ് ജെക്സ്റ്റാക്രൈൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ സോ പാരാക്രൈൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ സെൽ ആ സെല്ല് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പി വൺ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പി വൺ പ്രോട്ടീനിന് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് അതിനിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ മാ ഇതിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ മാട്രിക്സ് ആണ് ചെയ്യിക്കുക ദിസ് ഇസ് ദ അനദർ സെൽ ഓക്കെ ഈ എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ മാട്രിക്സിൽ നിറച്ച് ഈ പി വണ്ണിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി വണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് മറ്റൊരു സെല്ലിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു നെയ്ബറിംഗ് സെല്ലിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് പാരാക്രൈൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് സോ വിനോ പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഡിഫ്യൂസിബിൾ മോളിക്യൂൾസ് ഡിഫ്യൂസിബിൾ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഏകദേശം ഫോർട്ടി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ഇതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും അവിടെയുള്ള സെല്ലുകളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരാക്രൈൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓട്ടോക്രൈൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓട്ടോക്രൈൻ എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോക്രൈൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോക്രൈൻ ഫാക്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ same cells secrete paracrine factors and also respond to them or cell thanne or factor produce cheyunu a or allengil or group of cells inde agathu ninnum or particular factor or particular or autocrine autocrine or protein or protein produce cheyana aa protein de effect kondu allengil aa protein aa extra cellular matrix illulla adinde oru അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ സെല്ലുകൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിൽ തന്നെ സെയിം സെല്ലിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സെയിം സെല്ലിൽ തന്നെ ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇത് ഓട്ടോക്രൈൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം സെൽ സിന്തസൈസ് എ മോളിക്യൂൾ ഫോർ വിച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റിസെപ്റ്റർ അല്ലെ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഓട്ടോക്രൈൻ റെഗുലേഷൻ പൊതുവേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കോമൺ പക്ഷേ അത് പ്ലാസെൻഡൽ സൈറ്റോട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസിൽ അത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാസെൻഡൽ സൈറ്റോട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസിൽ ഈ ഒരു ഓട്ടോക്രൈൻ റെഗുലേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രോലിഫറേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദീസ് സെൽസ് സിന്തസൈസ് ആൻഡ് സെക്രീറ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ഹൂസ് റിസെപ്റ്റർ ഈസ് ഓൺ ദ സൈറ്റോട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ്
ഒരു ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സെൽ ഫേറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മോർഫോജൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോജൻ ഗ്രേഡ് മോർഫോജൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം മോർഫോജനും മോർഫോജൻ ഗ്രേഡിയൻസും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊരു ആ ഒരു ടേമിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും മോർഫോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ ദ സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ ദ ആർ ദ സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് വിച്ച് ക്യാൻ റെഗുലേറ്റ് എ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ദ ആർ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അതാണ് മോർഫോജൻ മോർഫോജൻ ഗ്രേഡിയൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രഷോൾഡ് ലെവലൂടെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എത്ര അളവിലാണ് ഈ മോർഫോജൻ കാണപ്പെടുന്നത് എത്ര 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 മില്ലിഗ്രാംസിലാണ് അതായത് എത്ര മൈക്രോഗ്രാംസിലാണ് ഈ ഒരു ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് മോർഫോജൻ ഗ്രേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ മോർഫോജൻ ഗ്രീക്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫോം ഗീവർ എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫ്യൂസബിൾ ബയോകെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് എ സെൽ ബൈ ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ and that is cell exposed to high levels of a morphogen activate different genes than those cells exposed to lower levels morphogens can be transcription factors produced within the syncytium of nuclei as in the drosophila blastoderm okay appo a morphogen nu parnal adu a form giver aanu alla it is it adu a diffusible aitla biochemical molecule aanu that can determine the fate of a cell by its concentration alle adinte oru concentration adu koodalanengilum koravanengilum aa oru alavin anusarichu oru cell inde fate ne nirnayikkan morphogen kadiyum nammal for example parayana nammal eppozhum poduve parayana example nammal drosophila de axis drosophila de anterior posterior formation patterning nammal nokkittundayirunnu appo adil namukku ariyam bicoid nu parayana oru protein ne kurichu nammal parannu alle bicoid parannu caudal parannu ipo idinte different aitla concentration le varumbo അതിൻ്റെ ഹെഡും അബ്ഡമിനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ബൈക്കോഡിൻ്റെ കൂടുതൽ അളവുള്ള ഭാഗം അത് ഹെഡായിട്ട് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻറ്റീരിയർ റീജിയനിൽ അതേസമയം പതിയെ അത് ഒരു മിഡിൽ റീജിയനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈക്കോഡിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുവാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുവാണ് അവിടെ നിന്നും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കൗഡൽ റീ കൗഡലായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ കൂടുന്നു കൗഡൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടുമ്പോൾ അതെന്താണ് അബ്ഡമൻ അല്ലെ അബ്ഡമൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അബ്ഡമിനൽ പാർട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ബൈക്കോയിഡ് നോ ബൈക്കോയിഡ് ബൈക്കോയിഡ് ഇല്ല ബൈക്കോയിഡിൻ്റെ അളവ് തീരെയില്ല കൗഡൽ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ അവിടെ അബ്ഡമിനൽ പാർട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോർഫോജൻ ആണ് അല്ലേ മോർഫോജന് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു ഡ്രോസോഫിനയുടെ ബോഡി ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബൈക്കോയിഡും കൗഡൽ പ്രോട്ടീനും പൊതുവെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാറുള്ളതാണ് മോർഫോജനിക് ഗ്രേഡിയൻസിൻ്റെ ബൈക്കോയിഡും കൗഡലും ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് കൗഡൽ ബൈക്കോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ ബൈക്കോയിഡ് ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് കൗഡൽ ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് മോർഫോജൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരക്രൈൻ ഫാക്ടറാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസർ മോളിക്യൂൾസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡ്രോസോഫിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് സിനോപ്പസ് ലെവിസിൻ്റെ സിനോപ്പസ് ലെവിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രോഗിനകത്തുള്ള ഒരു ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ മോർഫോജൻ ഗ്രേഡിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ സോ എനിവേ ദ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി പാരക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രാവൽ ടു അനദർ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് സ്പെസിഫൈങ് ദ ടാർഗറ്റ് സെൽസ് ടു ഹാവ് സിമിലർ ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മോർഫോജൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മോർഫോജൻ ഓക്കെ മോർഫോജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് ഒരു ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നമുക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോർഫോജൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സോഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് അതായത് ഓരോ സെല്ലുകൾ ആ മോർഫോജൻ സെക്രേറ്റിംഗ് സെല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്ര അക അത് ആ മോർഫോജൻ സെക്രേറ്റിംഗ് സെല്ലിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അതോടൊപ്പം ഈ വൈ ആക്സിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ട് ഓഫ് മോർഫോജൻ ആണ് മോർഫോജൻ്റെ
വളരെ കുറഞ്ഞ് വളരെ ലോവർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോർമൽ സെല്ലായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അൺകമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺകമ്മിറ്റഡ് സെൽ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ സെല്ല് അതുപോലെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മോഫജൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു മോഫജൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും അത് എത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു അതുകൂടാതെ ചുറ്റുമുള്ള സെല്ലുകളിലെ ഈ മോർഫോജനെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്രത്തോളം റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു ഫാക്ടറാണ് അതുകൂടാതെ ഈ മോർഫോജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു ഫാക്ടറാണ് മോർഫോജനിൽ നിന്നും സെല്ലുകൾ എത്ര അകലെയാണെന്നുള്ളത് മോർഫോജൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ മെയിനായിട്ടും ഇത് എത്ര കോൺസെൻട്രേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നന്നായി നോക്കാം ഓക്കെ സിനോപ്പസ് ലെവിസ് ഓക്കെ സിനോപ്പസ് ലേവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഫ്രോക്ക് സ്പീഷീസാണ് അല്ലേ ഒരു ഫ്രോക്ക് സ്പീഷീസാണ് ഈ ഫ്രോക്ക് സ്പീഷീസിൻ്റെ സെൽസിൽ എംബ്രിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആക്റ്റിവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടർ ആക്റ്റിവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടർ അതൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഫോജനാണ് ഈ ആക്റ്റിവിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റിവിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ആക്റ്റിവിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിൽ ആക്റ്റിവിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാം പല അളവിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം ഈ ആക്റ്റിവിൻ എന്ന പരാക്രൈം ഫാക്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സെല്ലുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആക്റ്റിവിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സെൽസ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക മിഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആക്റ്റിവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റിവിൻ്റെ സോഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ആക്റ്റിവിൻ്റെ സോഴ്സ് ിൽ നിന്നും ഈ ആക്റ്റിവിൻ എന്ന പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടർ ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സെല്ലുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതാ നോക്കൂ അൺസ്പെസിഫൈഡ് സെല്ലാണ് അതെല്ലാം അൺകമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കമ്മിറ്റഡ് സെല്ലല്ല ഒന്നും തന്നെ അതിലൊരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല അതേസമയം ഈ സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കൂ ബീഡ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് വൺ എൻ എം ആക്റ്റിവിൻ അതായത് വൺ എൻ എം കോൺസെൻട്രേഷനിൽ അത് വളരെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ആക്റ്റിവിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആക്റ്റിവിൻ ചുറ്റുമുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പോകും സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഈ വൺ എൻ എം കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ആക്റ്റിവിൻ ചുറ്റുമുള്ള സെല്ലുകളെ ആ സെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ സിബ്ര ജീൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ സിബ്ര ജീനിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ സിബ്ര പ്രോട്ടീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കളറിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഒരു കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ അല്ലാത്ത കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കളറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു സീബ്ര എക്സ്പ്രഷന് കാരണമാവുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വൺ എൻ എം വളരെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാരണം ആക്റ്റീവൻ എന്ന പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടറി ഫാക്ടറിൻ്റെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള സെൽസ് അൺസ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സെല്ലിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീനായ സീബ്ര ജീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അതേസമയം അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി ആ ഒരു ആക്റ്റിവിൻ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോർ എണ്ണം കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതേ സെല്ലുകളിൽ തന്നെ അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന അതേ സെല്ലുകളിൽ തന്നെ സെല്ലുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ സെല്ലുകളിലും എല്ലാ ജീനുകളും പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നപ്പോൾ മാത്രം ഈ സെല്ലുകളിലുള്ള ഒരു ജീനും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി അത് ഗൂസ് കോയഡ് ജീൻ എന്ന് പറയും ഈ ഗൂസ് കോയഡ് ജീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഗൂസ് കോയഡ് പ്രോട്ടീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ ലെവലിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സീബ്ര ജീൻ മാത്രമേ സീബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ കൂടിയ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക
മമ്മേലിയൻ ഓർഗൻസിലും പിന്നെ ഓർഗൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ മെനി പാരക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു വൺ ഓഫ് ഫോർ മേജർ ഫാമിലീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാരക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസിയർ മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗകര്യാർത്ഥം നാല് മേജർ ഫാമിലീസായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൽ സിഗ്നലിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സെൽ സെൽ സിഗ്നലിങ് നമുക്ക് വേറെ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സെൽ സിഗ്നലിങ്ങിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ഫാമിലി അത് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ മെനി പാരക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ നാല് മേജർ ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് എഫ് ജി എഫ് ഫാമിലിയാണ് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ഫാമിലി പിന്നെ ഹെഡ് ഹോഗ് ഫാമിലി അതുപോലെ വോൾനട്ട് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൻ ടി ഫാമിലി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ഈ ഫാമിലി ദെൻ ടി ജി എഫ് ബീറ്റ സൂപ്പർ ഫാമിലി ടി ജി എഫ് ബീറ്റ സൂപ്പർ ഫാമിലിയുടെ അകത്ത് ടി ജി എഫ് ബീറ്റ ഫാമിലി പിന്നെ ആക്റ്റീവിൻ ഫാമിലി ദ ബോൺ മോർഫോജനറ്റിക് പ്രോട്ടീൻ അതായത് ബി എം പി ഫാമിലി നോഡൽ പ്രോട്ടീൻസ് വി ജി വൺ ഫാമിലി സെവറൽ അതർ റിലേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദർ ഇപ്പോൾ ടി ജി എഫ് ബീറ്റ സൂപ്പർ ഫാമിലി അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാ കാസ്കേഡ് പാത്വേ എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എഫ് ജി എഫ് ഹെഡ് ഹോഗ് അതുപോലെ വോൾനട്ട് അതുപോലെ ടി ജി എഫ് ബീറ്റ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പാത്വേ ഉണ്ടല്ലോ പാത്വേയും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഏതായാലും നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് സിമ്പിളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോർഫോജൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ മോർഫോജൻ ഡ്രോസോഫിലയുടെ കേസിൽ ബൈക്കോയിഡും അതുപോലെ കവടലും പറഞ്ഞു സിനോപ്പസ് ലെവിസിൻ്റെ കേസിൽ ആക്റ്റീവിൻ്റെ ഇത് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സീബ്ര ജീൻസ് ആൻഡ് ഗുസ്കോയിഡ് ജീൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക മോർഫോജൻ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പാരാക്രൈൻ വേ ഓഫ് സിഗ്നലിങ്ങിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആ പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സിന് ഉൾപ്പെടുന്ന നാല് മേജർ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക എഫ് ജി എഫ് ഹെഡ് ഹോഗ് വോൾനട്ട് ആൻഡ് ജി ടി ജി എഫ് ബീറ്റ സൂപ്പർ ഫാമിലി ഇത്രയും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് മറ്റ് പാത്വേസും കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കണ്ട് പഠിച്ച് നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി ഇരിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ